வேதிக் ஹோம பூஜாஸ் அனைத்து தடைகளும் நீங்க ஸ்ரீ மகா கணபதி ஹோமம் குழந்தை பாக்கியம் ஏற்பட ஸ்ரீ சந்தான கோபால கிருஷ்ண ஹோமம் தொழில் வியாபாரம் பெருக ஸ்ரீ சுதர்சன சக்கரராஜ ஹோமம் மற்றும் ஸ்ரீ அஷ்டபைரவ ஹோமம் ஸ்ரீ பிரத்யங்கரா தேவி ஹோமம் போன்ற ஹோமங்கள் பாரம்பரிய முறையில் செய்யப்படும் மேலும் விவரங்களுக்கு ஏழு மூன்று ஐந்து எட்டு இரண்டு மூன்று நான்கு ஏழு ஆறு ஆறு உலகெங்கும் உள்ள என் சகோதர சகோதரிகளுக்கு வணக்கம் ஹெட்லைன்ஸ் டிவியில் நவம்பர் மாத ராசி பலன் கிளியராக டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு நான் கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குறவங்க லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது யாருக்கெல்லாம் உங்கள் ஹாரஸ்கோப் டவுன்லோட் பண்ணுமோ வேணுமோ கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் இந்த ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப்பை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா விடுபட்ட நிகழ்ச்சிகள் நிறைய இருக்குது அது வந்து வருட பலனாக இருக்கலாம் குரு பயிற்சி சனி பயிற்சி இல்லை இதுக்கு முன்னாடி பண்ண நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது அது உங்களுக்கு பயன்படணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப்பையும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒன் மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸை நெருங்கிட்டுருக்கோம் மாதம் மாதம் இந்த ராசி பலன் ப்ளஸ் இப்போ புதுசாக என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஒரு ஒரு திசை நடக்குது இப்போ ஒன்பது கிரகங்கள் எந்த திசை நடக்குதோ அதை பேஸ் பண்ணி அந்த மாதம் எப்படி இருக்கும் உங்களுடைய பலன்கள் எப்படி இருக்குன்றதை உங்கள் லக்னம் வச்சு உங்கள் பர்த் சார்ட் ஓரளவு நீங்கள் ரீட் பண்ண தெரிஞ்சிச்சுன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக நீங்கள் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் எப்படிலாம் நம்ம மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இதுவும் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேஷன்ஷிப்போட ஷேர் பண்ணுங்கள் விஸ்வாம்பரா டிராவல்ஸ் டெய்லி திருப்பதி எக்ஸ்க்ளூசிவ் டூர் பேக்கேஜஸ் அட் ருபீஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் டபுள் நைன் ஒன்லி இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் பிரேக்ஃபஸ்ட் அண்ட் லன்ச் ஸ்டார்ட் டைம் ஃபைவ் ஏஎம் மார்னிங் ஃப்ரம் கோயம்பேட் பஸ் ஸ்டாப் ரிட்டன் ட்ராப் அட் நைன் பிஎம் கோயம்பேட் காண்டாக்ட் செவன் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஒன் செவன் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் டூ த்ரீ ஃபோர் செவன் சிக்ஸ் ஒன் மேஷராசி நவம்பர் மாத ராசி பலன் இந்த மாதம் முக்கியமாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குரு பயிற்சி நடக்குது இந்த குரு வந்து திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி ஐந்தாம் தேதி நவம்பர் மாதம் விருச்சிகத்திலேருந்து தனுசு ராசிக்கு இடம் மாறுறார் மேஷத்துக்கு இது பெரிய அட்வான்டேஜ் இதுவரையில் ஒரு சுப கிரகமான குரு எட்டாம் இடத்துல இருந்து சுப பலன்களை நடக்க விடாமல் தடங்கள் பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்கும் சுப பலன்களில் என்னென்ன இருக்குது ஒரு வீடு வாங்கணும் கல்யாணம் பண்ணணும் இல்லை படிக்கணும் வெளிநாடு போகணும் இல்லை ஒரு முயற்சி எடுத்து அந்த முயற்சியில் வந்து ஒரு சாதகமான பலனே இல்லாமல் ஒரு மாதிரி டல்னஸ் அதெல்லாம் ஒரு நல்ல பேச்சுக்கு நல்ல முடிவுகளுக்கு எட்டக்கூடிய நேரம் தான் இந்த குரு பேச்சு ஸோ நவம்பர் மாதம் முதல் நல்ல விஷயம் என்னென்னா குரு உங்கள் ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடத்த நகர்வது சனி ஏற்கனவே அந்த ஒன்பதில் இருந்து கேதோடு இருக்கிறதுனால இந்த சனியுடைய ஃபுல் எனர்ஜி இந்த கேது எடுத்துரும் பட் இந்த மாதம் ஒரு லக் பாருங்கள் கால புருஷ தத்துவப்படி கால சர்ப தோஷம் கால சர்ப யோகம்னு ஒன்று உண்டு ராகு கேதுக்குள்ளே எல்லா கிரகங்களும் அடங்கியிருக்கும் அந்த அமைப்பை இந்த மாதம் உடைக்கப்படும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சனி ஒரு குறிப்பிட்ட டிகிரியில் இந்த கேதுவை கடந்து வெளியே இருப்பார் அப்போது அந்த கேதுவை கடந்த சனியாக இருக்கிறதுனாலையும் குரு உள்ளே வர்றதுனாலையும் கிட்டத்தட்ட சுப பலன்கள் அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் அப்போ நவம்பர் மாதம் பிகினிங்லேயே உங்களுக்கு இது வந்து ஒரு நல்ல யோகம் இதை வந்து உங்கள் பேர்ட் சார்ட்டோடு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கணும் ஏன்னா ஜனா காலத்தில் குரு எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருந்திருக்கார் நீங்கள் என்ன லக்னம் அந்த லக்னத்து குரு யோகரா அந்த ஜனா காலத்திலையும் குரு எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து சாதகமான ஒரு கிரகமாக இருக்குது ஏன்னா குரு நல்லா இருந்தால் தான் அடிப்படையிலேயே ஒரு மனிதனுக்கு பொருளாதாரம் ஃபினான்ஷியல் மேட்டர்ஸ் பணக்காரனாக இருக்கணும் நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும்னா குரு நல்லா இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் மேஷ ராசியில் பிறந்துட்டீங்க என்ன லக்னம் அந்த லக்னத்து குரு முதல்ல ஃபேவரான பிளானட்டா இல்லை குரு எந்த பொசிஷனில் இருக்கார் எவ்வளோ ஃபேவராக பண்ணுவார் இதெல்லாம் முதல்ல நீங்கள் பேர்த் சார்ட்டை பார்த்துங்க அதுக்கு தான் அந்த லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் அப்படிங்கிறதையும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணும் லிங்கை கிளிக் பண்ணி முதல்ல உங்கள் ஹாரோஸ்கோப்பை பாருங்கள் அதுக்கடுத்து இந்த மாதத்தில் பிகினிங்லேயே பாருங்கள் குரு புதன் சுக்ரன் மூன்று கோள்கள் ஒன்றா இருக்கும் மேஷத்துக்கு மேஷத்துக்கு கரெக்டாக எட்டாவது வீட்டில் குரு புதன் சுக்ரன் மூன்று கோள்கள் ஒன்றா இருக்கிறது எட்டாம் இடமாக இருந்தாலும் இந்த கன்ஜக்ஷன்ஸ் வந்து ஒரு விசேஷமான ரேரான கன்ஜக்ஷன் தான் ஒரு வருடத்திலேயே ஒரே ஒரு மாதத்தில் ரேராக தான் இந்த மாதிரி குரு புதன் சுக்ரன் ஒன்றா இணையும் அப்போ மூணு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு எனர்ஜி ஒன்றா சேரும்பொழுது அது ஒரு புது எனர்ஜியை க்ரியேட் பண்ணும் இதுதான் வந்து பிகினிங் ஆஃப் சம்திங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது வந்து ஒரு பிகினர் இது வந்து ஆதி யோகம்னு ஒரு யோகம் வேற உண்டு அந்த மாதிரி ஒன்று பிகின் பண்ணுறதுக்கு இந்த கிரகங்கள் வந்து உங்களை தூண்டி விடும்
அந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து புதனோடையும் சூரியனோட இணைந்து இந்த செவ்வாயுடைய பார்வை நேரம் உங்கள் ராசியில் பதியும் உங்கள் ராசிக்கு ரெண்டாம் இடத்துலையும் பதியும் ராசிலையும் ராசிக்கு ரெண்டாம் இடத்துலையும் பதியும் போது உங்களுக்கு ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் வரும் இந்த பக்கம் குரு ஆல்ரெடி நைன்த் ஹவுஸில் அவருடைய பார்வையை நேராக உங்கள் ராசி மேலே விழுது உங்களுடைய ராசிநாதன் செவ்வாயுடைய பார்வை உங்கள் ராசி மேலே விழுது இது வந்து டபுள் எனர்ஜி அதே செவ்வாயுடைய பார்வை தனஸ்தானத்தை விழும்போது ஃபேமிலிக்காக இன்கம் இல்லை உங்களுடைய இன்கம் உங்களுடைய இன்கம் உடைய க்ரோத் இதுக்கெல்லாம் சாய்ஸ் நல்ல சாய்ஸ் வரும் புதன் என்ன பண்ணுறாருனா வக்கரம் அடைஞ்சிருக்கார் இந்த மாதம் பிகினிங்லேயே வக்கரம் அடைய ரெட்ரோக்ரேஷன் பின்னாடி வர்றார் அவர் வந்து ஏழாம் தேதி நவம்பர் மாதத்தில் பின்னோக்கி வந்து கரெக்டாக துலாமுக்கே வந்துடுவார் விருச்சிக்கம் இருந்த புதன் துலாமில் சூரியனோட இணையிறார் சுக்ரன் இந்த மாதம் முழுக்க அல்மோஸ்ட் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி வரைக்கும் உங்களுக்கு மேஷத்துக்கு எட்டில் சுக்ரன் ஸோ ஃபேமிலி மேட்டர்ஸில் கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து போங்க ஃபேமிலியில் ரொம்ப ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணிக்க வேணாம் குறிப்பாக ஸ்பவுஸ் ரிலேஷன்ஷிப் லைஃப் பார்ட்னர் இல்லை காதல் பண்ணுறவங்களுக்கு கூட சரி ஒரு தேவையில்லாத ஆர்கியூமெண்ட்டை அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர் இல்லைனா அது ஒரு கிளாஷாக டெவலப் ஆகிட்டு ஏன்னா செவ்வாய் வேறு மந்தில் உங்களுக்கு பிகினிங்கில் வந்து சிக்ஸ் ஹவுஸில் அன்வான்டட் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கல்வி கிரகமான ரெண்டு கோள்களில் ஒன்று புதன் வக்கரம் அடைஞ்சு பின்னாடி வருது இன்னொன்று குரு வந்து உங்களுக்கு நைன்த் ஹவுஸில் இடம் வந்து மூவ் ஆகுது குரு இது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஆசை நிறைவேறி ஒரு ஆசை நிறைவேறாத மாதிரி இருக்கும் இல்லை ஒரு ஒரு எழுபதி பிடிச்ச கோர்ஸ் கிடைக்கும் பிடிச்ச காலேஜ் கிடைக்காது பிடிச்ச காலேஜ் கிடைக்கும் பிடிச்ச கோர்ஸ் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று ஒன்று சாட்டிஸ்ஃபை ஒன்று டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபைன்ற மாதிரி இருக்கும் பட் கொஞ்சம் நீங்கள் பொறுமையாக இருந்தீங்கன்னா இந்த மந்தோடைய எண்ணில் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி புதன் வக்கர நிவர்த்தி அடைஞ்சிடும் புதன் வக்கர நிவர்த்தி அடைஞ்சு இந்த பக்கம் குருவும் ஒன்பது இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு கன்க்ளூஷன் ஓகே இதான் நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாக்கு வருவீங்க நிதானம் வேண்டும் இந்த மாதம் கொஞ்சம் ஹெல்த்லேயும் கேர் எடுக்க வேண்டியது அவசியம் ரிலேஷன்ஷிப் கமிட்மெண்ட்ஸ் ஹெல்த் ஏன் ஹெல்த்னால் மந்த் தொட்டு பிகினிங்லேயே செவ்வாய் ஆறாவது வீடு அப்புறம் ஏழு எட்டு எல்லா இடத்தையும் கோல்கள் ஆறு ஏழு எட்டு இந்த இடத்த கோல்கள் இருக்கும்போது மனம் உடல் ஏதோ ஒரு உளைச்சலை கொடுக்கும் சின்ன சின்ன பாதிப்புகளை கொடுக்கும் பட் குரு ஒன்பதாம் இடத்துக்கு போகிறனால எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு ரெக்டிஃபிகேஷன் உடனே உடனே வந்து ரெக்கவரி கிடச்சிடும் மேஷம் நவம்பர் மாதம் ஒரு புதிய துவக்கம் ஒரு புதிய மாற்றம் ஒரு புதிய திட்டம் ஒரு புதிய வாழ்க்கையின் வழி ஒரு புதிய எண்ணம் ஒரு புதிய திருப்பம் இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கும் இதெல்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கும் ஒரு நல்ல மாதம் பயன்படுத்திங்க மேஷராசி நேர்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஒரு பொதுவான பலன் ஒரு ராசிக்கு அடிப்படையில் கோள்களுடைய நகர்களை பேஸ் பண்ணி சில கால்குலேஷன்ஸ் உங்களோட ஜனகால ஜாதகம் ஒன்று இருக்கும் அதில் உள்ள ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் அதோடய வீக்னஸ் இருக்கும் அதுக்கு எக்ஸாக்டாக என்ன பரிகாரம் பண்ணுறது இப்போ வந்து யோக திசைகள் அவயோக திசைகள் அப்படின்னு பிரிஞ்சுருக்கோம் ஒருவேளை கெட்ட திசை நடக்குது எல்லாமே கெடுதலாக இருக்குது ராசி பலனில் சொல்கிற கெடுதல் நடக்குது நன்மை நடக்கலை அது எப்படி பரிகாரம் பண்ணி முடிவு பண்ணுறது முறி ஒரு முறியடிக்கிறது அதுக்குன்னு சில ஸ்பிரிச்சுவல் வர்ஷிப் இருக்குது சில பேருக்கு ஜெம் சோன் கூட கை கொடுக்குது சில பேருக்கு ருத்ராட்சா கை கொடுக்குது சில பேருக்கு எந்திர பரிகாரங்கள் கை கொடுக்குது ஒரு சிலருக்கு ஆலய வழிபாடுகள் கை கொடுக்குது ஒரு சிலருக்கு தான தர்மங்கள் கை கொடுக்குது ஒரு சிலருக்கு அவங்களோட கேரக்டர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணும்போது கூட அந்த மாற்றங்கள் வருது இப்போ கோவப்படுறது தான் ஒரு ஜாதகத்தில் ப்ராப்ளம்னா கோவப்படுறது எதிர்த்தா அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ்டு அதிகம் பேசுறது தான் பிரச்சனை பேசுறதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டா ப்ராப்ளம் சால்வ்டு அது மாதிரி ஓவர் திங்கிங் இல்லைனா ராங் டைமில் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது அதை எப்படி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதை வந்து நிறுத்தலாம் இது வந்து பரிகாரங்கள் அதாவது ரெமெடி நம்ம ஆரஸ்கோப்பில் உள்ள ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை அக்செப்ட் பண்ணி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் அது பர்சனல் ஆரஸ்கோப் உடைய ஒரு கன்சல்டேஷன் தான் அப்படி பண்ண முடியும் இந்த பொது பலனில் ஒரு பேசிக்காக என்னென்ன கிரகங்கள் நகர்ந்து அதோடைய நன்மைகள் தீமைகள் என்றால் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்கோம் என்ன ஜம்ஸ் ஒன்று நம்ம பயன்படுத்தி என்ன ருத்ராட்சா பயன்படுத்தி எதுவாக இருந்தாலுமே நம்ம தனியாக ஒரு சாட்டில் பார்க்கும்போது தான் ஏன்னா மேஷ ராசிக்குன்னு இப்போ என்ன கோரல் யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை எல்லோ சோஃபியர் போடுங்கன்னு ஒரு புது பலன் பட் பர்சனல் சாட்டில் எந்த கிரகம் யோகமாக நல்லா இருக்குது ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கு அதை எப்படி நம்ம வந்து பயன்படுத்தலாம் இதெல்லாம் தான் டீட்டெயிலாக பார்க்குறது இதை தவிர நீங்கள் வந்து மாதந்தோறும் இந்த ராசி பலனை பார்த்துட்ருக்குறீங்க இப்போது நம்ம வந்து லக்னத்தை பேஸ் பண்ணி என்ன திசை நண்டாக என்ன பலனோ அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதையும் கண்டினியூவாக பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்ல கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும்
இப்போ குரு வந்து ஒரு ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடத்துல வந்தால் அவங்களுக்கு பாக்கியமான அதிர்ஷ்டமான ஒரு பலனை கொடுக்கும் அவங்க வேலையில் மாற்றம் வேணும்னாலும் சரி திருமணம் அல்லது நோய்கள்லேருந்து விடுதலை கடன் பிரச்சனை தீர்றது பிள்ளைங்களுடைய எதிர்காலம் இதை நினச்சி என்ன மாதிரியான முயற்சி எடுத்தாலும் அந்த முயற்சிக்கு ஒரு சுபமான ஒரு அனுகிரகமான ஒரு பலன் கொடுக்கறது தான் குரு ஒன்பதில் ஸோ மேஷம் ஒன்பதில் குரு ஒரு அதிர்ஷ்டமான ஒரு குரு பயிற்சி நம்ம சொல்லலாம் அடுத்து ரிஷபம் ரிஷபமுக்கு எட்டில் குரு இப்போ எட்டில் குரு வந்தால் கஷ்டங்களை கொடுக்குமா தொல்லைகளை கொடுக்குமா நினைப்பீங்க